Baik, perjalanan masih jauh untuk negara ini menyaksikan pelantikan Speaker Parlimen yang benar-benar neutral seperti mana diamalkan negara demokrasi lain. Pakar Perlembagaan Profesor Madia Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, sudah menjadi kelaziman di Malaysia. Pemilihan Speaker itu berdasarkan kehendak kerajaan semasa. Walaupun secara idealnya, ia harus bersikap adil kepada blok kerajaan dan pembangkang. Uh, tetapi kalau dari segi moralnya, dari segi uh, asalnya, kalau kita mengikut amalan-amalan di negara, terutamanya Westminster lah di England lah, ya, uh, terutamanya kerana kita ini uh, mengambil sempena amalan di England itu pada seawal tahun 1909, apabila kita membentuk kerajaan apa British membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu dan itulah kita mengambil amalannya di situ tetapi setelah kita merdeka 1957 57 sampai sekarang nampaknya kecenderungan kita supaya speaker itu melebihkan pihak kerajaan itu memang itu yang ada sekarang Beberapa laporan media sebelum ini menyebut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 26 Jun lepas telah menghantar usul untuk menukar Speaker Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dan timbalannya Nga Koming. Muhammad Arif ketika dihubungi mengesahkan telah menerima usul mencadangkan khidmatnya bersama Koming ditamatkan selari peraturan Majlis Mesyuarat. Selain itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan Datuk Azhar Azizan Harun telah meletakkan jawatan pada 29 Jun lepas menguatkan lagi desas-desus bahawa beliau bakal dicalonkan sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru. Manakala bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Portfolio Undang-Undang, Datuk Sri Azalina Osman Said akan menggantikan Koming sebagai timbalan Speaker yang baru. Mengulas mengenai pencalonan Speaker baru, Syamrahayu berkata, tiada pengalaman sebagai wakil rakyat atau sebahagian daripada jentera pentadbiran kerajaan boleh dilihat sama ada sebagai kekuatan atau kelemahan individu itu. Jadi kesukaran atau kegusaran ialah saya percaya percaya pada pada persidangan parlimen kali ini ia agak hangat. Ia mungkin mm-hmm. hangat dengan Ataupun tak tahulah tapi kalau kita ikut norma yang keadaan sekarang ni nampaknya ia akan menjadi hangat sebabnya pertukaran kerajaan satu dan kemudiannya uh, usul-usul yang uh, di, yang di, digembar-gemburkan dalam media itu dan ketiganya ialah uh, pihak-pihak ahli politik itu sendiri sekarang sudah mempunyai pengalaman menjadi kerajaan dan pembangkang. Jadi keboleh upayaan speaker itu amat ditunggu-tunggu. Ya, keboleh upayaan speaker itu amat ditunggu-tunggu uh, Jadi beliau yang dicadangkan Yang dinamakan tu, yang speaker tu Bukanlah seorang yang uh, pernah berkhidmat sebagai Pernah berkhidmat sebagai ahli wakil rakyat Dan terlibat secara langsung dalam perbincangan Dalam, uh, dalam uh, Dewan Rakyat